möchte heute zeigen, wie äh, die neuen Selektierwerkzeuge in Fotoline arbeiten. Zuerst öffne ich ein Bild, nehme dann die, das Schnellauswahlwerkzeug und ziehe grob ein Rechteck, um das zu selektieren, die Objekt. Fotoline rechnet automatisch äh, schon mal eine Auswahl aus. Man kann das nachträglich beeinflussen. Äh, mit normalen Mausklick kann man den Vordergrund festlegen. Wenn ihm das nicht so ganz gelungen ist, wie hier zum Beispiel am Fuß von dem Zebra, es wird dann gelb angemahlen. Etwa so. Äh, Bereiche, die man nicht haben will, macht man mit gedrückter Shift-Taste rot damit Fotolein weiß, dass wir das nicht dazu haben wollen. Da muss man das ganze Bild ein bisschen durchgehen. Der automatische Algorithmus kann natürlich nicht alles automatisch erkennen, weil Überschneidungen mit den Hintergrundfarben da sind. Aber soweit passt das schon. Jetzt haben wir als Musterbeispiel so ein Tier genommen, das eine Mähne und einen Schwanz hat, der Haare hat, die sehr schwer zu maskieren sind. Das macht auch die Schnellauswahl nicht. Dafür gibt es in der neuesten Beta ein Werkzeug Teiltransparenz. Damit kann man ins Bild klicken und mit gedrückter rechter Maustaste die Bereiche markieren, in denen Haare sind, die Fotoline eventuell dazu nehmen soll. Wenn man das so macht, Bereich des Schwanzes vielleicht und hier an der Mähne. Bei diesem Werkzeug kann man auch, wenn man Fehler gemacht hat, mit der linken Maus, dass sie genau wie bei der Schnellauswahl Bereiche fest dazu maskieren und mit Shift äh, linke Maustaste feste Hintergrundebenen festlegen. So, jetzt machen wir das mal. Klicken wir auf Anwenden. Es hat sich was getan, aber so richtig sehen tut man das nicht. Damit man das richtig sieht, nehmen wir den Dialog Anzeige. Da gibt es seit neuestem, übrigens auch schon in der Beta 6, eine Lupe. Da kann man einstellen, welche Zoomstufe. Man kann da auf Auswahl gehen. Dann zeigt er automatisch das freigestellte Objekt. Da sieht man, die Männer sieht schon ganz gut aus. Da hinten beim Schwanz, da hat er ein Stück weggeschnitten, das gefällt mir nicht. Das Tool unterstützt voll Andrew, also ich kann jetzt Andrew machen. Ich kann sagen, okay, in dem Bereich da, wo man das nicht sauber gemacht hat, gehe ich mit der linken Maustaste rein und sage, das soll auf jeden Fall Vordergrund werden. So, dann machen wir nochmal anwenden. Schauen wir da hinten, den Schwanz, den hat er auch recht schön freigestellt. Vielleicht da noch ein bisschen, ein bisschen mehr machen da. Anwenden. Am Fuß hat man noch was gemacht. Nochmal. So, und jetzt ist das Ding freigestellt. Wir können das kopieren. Dann haben wir irgendein anderes Bild und setzen das rein. Und schon haben wir das perfekt da drinnen. Wie man auch in der Vergrößerung sieht ist das wunderbar freigestellt. Ohne Ränder, ohne Schatten, ohne alles. Das war's dann soweit.